ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అక్క చేతి వంట ఈ రోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి వెజ్ దోశ వెజ్ దోశ అంటే వెజ్ దోశ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందరికి కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఒకసారి అయితే అందరూ ట్రై చేయండి ఈ రోజు మనం వెజ్ దోశ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికన్నా ముందు నా ఛానల్ ఏమన్నా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ దాకా వస్తుంది ఇప్పుడైతే మనం హెల్తీగా టేస్టీగా ఉండే వెజ్ దోశ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ వెజ్ దోశని అందరూ కూడా తినొచ్చు డైట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఈ వెజ్ దోశ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడైతే మనం ఈ వెజ్ దోశని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసే దాని ఇక్కడ నేను వెజిటబుల్ దోశ కోసం ఒక క్యారెట్ తీసుకొని దాన్ని సన్నగా తురుముకున్నాను అలాగే ఉల్లిపాయను కూడా తురిమాను కొత్తిమీరని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారాన్ని రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని అలాగే కొత్తిమీరని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అలాగే మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా తీసుకున్నాను మనకి క్యారెట్ అనేది చాలా మంచిది మన హెల్త్కి దీనివల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసుల వరకు గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను గోధుమ పిండి అనేది కూడా మనకి చాలా మంచిది డైట్ చేసేవాళ్ళు కూడా దీన్ని తప్పనిసరిగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు రాగి పిండిని కూడా యాడ్ చేశాను ఇది కేవలం ఆప్షనల్ మాత్రమే నేను టేస్ట్ కోసం యాడ్ చేశాను మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే దీన్ని స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారాన్ని అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు జీలకర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నేనైతే యాడ్ చేయలేదు సో ఇది మొత్తాన్ని కూడా మనం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం తురిమి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని అలాగే క్యారెట్ని అలాగే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర వీటన్నిటినీ కూడా మనం వన్ బై వన్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ అయితే మనకి చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇది చూడడానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో చిన్నవాళ్ళు కూడా అందరూ పిల్లలు కూడా దీన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం బాగా కలిసేలాగా మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఇది దోశ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేలాగా మనం ఈ మిక్సర్ని మొత్తాన్ని కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మొత్తం కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా జారుడుగా ఉండాలి అప్పుడే మనకి దోశ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని దాని మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లోకి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనం పోసే దోశ అనేది దీనికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పనం అనేది వేడైన తర్వాత కొంచెం లైట్గా మనకి పొగలు అనేది వస్తుంది అప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పిండిని దీంట్లోకి రెండు గంటల వరకు యాడ్ చేసుకొని ఈవెన్గా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా మనం దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి కొంచెం మందంగానే ఉంటుంది సో మనకు కుక్ అవ్వడం కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా కుక్ అవుతుంది మందంగా ఉంది కాబట్టి సగం కుక్ అవుతుంది సగం అవ్వదు అనేమి ఉండదు మనకి మొత్తం కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఇది అన్నింటినీ కూడా మనం ఇలాగా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీదకి 
ఒక మందంగా ఉండే ప్లేట్ని పెద్ద ప్లేట్ని తీసుకొని ఇది మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా మనం దీన్ని పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ దోశ అనేది ఆవిరికి కుక్ అవుతుంది సో మనకి టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది మనం వేసిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి బాగా కుక్ అవుతాయి మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తీస్తే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ని ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు కూడా మళ్ళీ చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ అనేది ఇలా బ్లింక్ అవుతుంది సో మనకి దీనికి ఆయిల్ కూడా పెద్దగా అవసరం ఉండదు మ్యాక్సిమం ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు దీనికి సరిపోతుంది సో ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేయదు ఈ విధంగా మనం ఒకసారి మనం ఫ్రై అయింది అని అనుకున్న ఒకవైపు మనకి కుక్ అయింది అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా రెండో వైపు కూడా ఈ దోశని టర్న్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి రెండో వైపు కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది సో చూసారు కదా మనకి కలర్ అనేది కూడా చాలా బాగా తెలుస్తుంది రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకున్న ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి మనకి ఏ విధంగా కుక్ అయింది అనేది దీనికి మనకి టైం టేకింగ్ కూడా అంత పెద్దగా అవసరం ఉండదు సో మనం మూత మొత్తం క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మనకి తొందరగానే కుక్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయింది అని అనుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా మనకి దోశ అనేది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో సో చూస్తేనే తినాలనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈ వెజిటేబుల్ దోశని టమాటా కెచప్తో కానీ లేకపోతే పుట్నాల పప్పు పొడితో కానీ సర్వ్ చేసుకున్నామంటే మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది చూసారా మనకి ఇక్కడ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో మనం వేసిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి బాగా కుక్ అయ్యాయి సో దీని టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్